difícil. Si je parle de cette façon, vous m'entendez très bien. Soyez gentil, vous vous levez une seconde lorsque je vous pose une question et vous essayez de répondre. D'ailleurs, c'est très facile, je m'en vais commencer ici et puis je vais essayer d'aller assez loin. Remarquez que ce soir, c'est pas facile d'aller très loin. Vous vous levez. Merci, parce que les caméras doivent suivre à une certaine distance. Vous avez un portefeuille à l'intérieur, monsieur, ou ici, comme ceci. Je voudrais bien pouvoir aller ici. Vous vous levez, monsieur. Merci, monsieur. Euh, vous n'avez pas de veste, mais le portefeuille est derrière ou à l'intérieur Comme ça, où je mets la main ici. Asseyez-vous, excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonsoir, monsieur. Vous habitez où d'habitude, monsieur à Villemont, monsieur. Merci, monsieur. Vous avez une ceinture, n'est-ce pas Ou vous portez des bretelles Vous avez une ceinture, une ceinture et pas de bretelles. Non, non, vous vous détendez, vous inquiétez pas. Rien derrière, comme ça, vous vous rasseyez. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci, c'est dommage que je puisse pas aller plus loin. Vous vous levez. Oh là là, ça c'est rapide, hein Vous êtes debout tout de suite, hein euh, Aucun objet de valeur où je mets la main ici, hein Rien ici. Asseyez-vous. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi. Je vais vous demander de vous lever une seconde, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez votre portefeuille derrière Si vous en avez un, à l'intérieur, ici, comme ça Là où je mets la main, rien du tout. Vous vous rasseyez. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Ici, à ce monsieur ici, vous avez la dernière victime. Vous vous levez. Merci beaucoup, monsieur. Vous me faites face un instant. Vous avez euh, des bretelles, n'est-ce pas, monsieur C'est-à-dire, vous ne portez pas de ceinture, mais simplement des bretelles. Hein? Ça arrive quelquefois. Merci, monsieur. Asseyez-vous. Excusez-moi de vous avoir dérangé. La dernière victime, ce monsieur ici. Vous vous levez. Voilà qui est fait. Merci, monsieur. Vous vous rapprochez un instant parce que je ne peux pas aller très loin. Et vous vous rasseyez. Excusez-moi. De... Vous vous rasseyez. C'est terminé. Merci beaucoup, monsieur. Là, je suis venu. Encore un ou deux autres spectateurs et ça sera terminé. Vous serez la dernière victime. Vous vous levez. Merci beaucoup, monsieur. Alors là, aucun problème. Là, vous pouvez vous rasseoir. C'est terminé. Merci beaucoup. Là, monsieur, ici, ça fait rien. Je, je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me fallait. D'ailleurs, je n'ai plus qu'à revenir sur ça. Bien, monsieur. Bien, monsieur, j'ai tout ce qu'il me faut. <rire> Merci infiniment, surtout à droite, là. Et bonsoir à tous. Thank you very much. Remarquez quelquefois, ce n'est pas l'envie qui me manque, n'est-ce pas, de quitter la scène. Mais après tout ce que je me suis permis de subtiliser dans la salle ce soir, ça serait quand même malvenu, n'est-ce pas De toute façon, les quelques petits objets que je me suis permis d'emprunter, nous allons vous les restituer dès maintenant. À moins que vous ne me preniez en flagrant délit dans les couloirs d'un métro à Paris ou bien sur la plateforme d'un autobus, ici, là, au, au Studio 102, tous les objets que j'emprunte dans la salle, eh bien, je suis obligé de les restituer. D'ailleurs, il y en a pas mal ce soir, j'ai eu peur, parce que comme je ne pouvais pas aller plus loin que le troisième, il y avait un petit sac, la dame, là, qui a détendu ça. Merci, c'est pas fini, j'ai perdu autre chose de la demoiselle, là. Juste au premier rang, là, la demoiselle, elle a perdu autre chose également. Oh, il n'y a pas de non, 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 hein, mademoiselle, il hein n'y a pas de non, non, non. D'ailleurs, nous vous restituons les montres dès maintenant. Levez la main si vous avez perdu votre montre. Levez la main tous ceux qui ont perdu leur montre. Voilà qui est fait. Le monsieur ici, je crois, le prend. Il est deux d'ailleurs. Prenez la plus belle, vous êtes le premier servi pendant que vous dites. <rire> Dites-moi, je voudrais emprunter un billet de 10 000 anciens francs à un spectateur dans la salle. Un billet de 100 francs, nouveau. Auriez-vous cela, monsieur, par hasard Un billet de 10 000 francs. Auriez-vous un billet de 10 000 francs Merci, monsieur. Vous avez confiance C'est une question de confiance, hein bien sûr, monsieur. Ah, vous mettez le portefeuille à droite, c'est plus facile pour moi. Hein je vais vendre ça comme ça. 10 000 francs, 5 ans, vous avez ou vous n'avez pas Vous pensez avoir Ou un autre spectateur, n'importe quel autre spectateur. Merci, monsieur. Voilà, j'ai trouvé. Et confiance, monsieur You speak English too You have confidence Confiance en italien, fiducia, en espagnol, confianza, en anglais, confidence. Confiance, n'est-ce pas, monsieur Merci, monsieur. Gloria Comment ça va la confiance, monsieur <rire> Est-ce que je pourrais avoir un billet de 50 000 par hasard Donc, si vous avez... Non, alors on oublie. Avant de faire quoi que ce soit, on va demander à monsieur de prendre un petit morceau du billet. Prenez un petit morceau pour vous. Les autres morceaux du billet, nous les plaçons dans une enveloppe. Vous cachetez l'enveloppe, monsieur. Vous cachetez l'enveloppe. À la française. Hein? Alors, je donne une autre enveloppe. À un... Vous avez une cigarette par hasard, monsieur, s'il vous plaît Merci. Vous mettez une cigarette dans cette enveloppe et vous cachetez l'enveloppe également. Merci, monsieur. Deux enveloppes. Une enveloppe contient une cigarette. L'autre enveloppe, les morceaux du billet. Qu'est-ce qu'il y a le petit morceau du billet Qu'est-ce qu'il y a le petit morceau du billet À qui je vais je donner Je vais vous demander de vous lever, j'ai besoin de votre aide, une seconde, monsieur. Ça vous ennuie pas, monsieur pas Merci, monsieur. Vous avez récupéré votre montre Vous allez toujours sur le plateau, hein Mais d'ailleurs, elle va revenir ici, tenez. Vous vous tournez, vous vous servez, la voilà ici, monsieur. Vous avez encore le choix, vous savez, vous aimez celle-ci, là Ah, vous voyez pas sans lunettes, hein Non, bah, il y en a encore cinq ou six. 
Thank you very much, C'est là-dedans que vous les mettez, non C'est là-dedans que vous les mettez, les lunettes, ça fait rien. Je crois qu'il n'a pas encore vu, de toute façon. Ça fait rien. Vous, attendez, je vais vous aider, monsieur. Je vais vous aider. Attendez, je vais vous aider. Non, non, je vais vous aider. J'ai tellement l'habitude. Remarquez que ça m'est plus facile de la retirer que de la remettre, parfois. Vous prenez les deux enveloppes dans la main droite. Vous venez avec moi une seconde, si vous permettez. Vous permettez, madame Tout le monde applaudit bien fort. Soyez gentils. Merci. Voilà. Alors, écoutez, je m'excuse, mais il faut descendre toutes les tous les escaliers parce que, doucement, prenez votre temps, vous inquiétez pas. Je vous garde deux minutes seulement. Voilà qui est fait. Merci. Et je vais vous demander, nous avons un petit endroit, n'est-ce pas, ici, comme ceci, que tout le monde puisse bien voir. Donc, vous faites face au public, comme ceci. Non, vous vous détendez. Attendez. Vous restez juste à droite, ici. Merci. Des questions faciles à vous poser, monsieur. Est-ce que vous mettez votre portefeuille à l'intérieur, toujours Non, c'est pas le portefeuille, ça. Hein? Qu'est-ce que c'est, ceci Un carnet d'adresse ou un... Un carnet d'adresse, oui, monsieur. Souriez, monsieur. Vous de... Oui, oui, vous inquiétez pas, monsieur, ne vous inquiétez pas. Merci. Dans cette poche extérieure, vous avez chercher un billet de 10 000 francs, mais vous ne l'aviez pas. Hein? Vous mettez votre papier d'identité ici, comme ceci Oui, monsieur. Et c'est tout ce que vous avez, votre pipe et des choses comme ça. Hein? Je regarde. Derrière, il y a quoi Notre ah, portefeuille. C'est là où est l'argent, hein C'est là où est l'argent. Attention à la montre, ne vous inquiétez pas pour le portefeuille. Vous l'avez reperdu C'est pas vrai. C'est la deuxième fois ce soir. C'est la première ou la deuxième fois ce soir que vous perdez votre montre C'est la première ou la deuxième fois ce soir que vous avez perdu deuxième votre fois. Deuxième fois. Attention à la prochaine. Écoutez, je le mets ici. C'est très facile à contrôler. Vous faites comme ceci avec cette main. C'est-à-dire que la main droite contrôle ici, voilà. Et la main gauche, vous contrôlez l'intérieur. Hein Merci. Et les yeux, vous contrôlez la montre. La montre, toujours. Vous contrôlez la montre, toujours. Hein Il est quelle heure Nous avons maintenant... Vous l'avez perdu, ça ne m'étonne pas, mais elle est ici. Vous ne cherchez pas Là, voilà, ici. C'est la deuxième fois, la troisième fois maintenant. Troisième. troisième. Une autre question. Pouvez-vous voir sans lunettes Non, monsieur. Merci, monsieur. Voilà qui est fait. C'est beaucoup plus facile pour moi. Vous avez une ceinture, les deux. Vous avez des bretelles également. Hein? Non, je vous demande, ne vous inquiétez pas. Je vous demande comme ça. Il est déjà en train de se montrer. <rire> Écoutez, de toute façon, si je vous prends la ceinture, il vous reste les bretelles. Alors, aucun problème. Hein? Vous gardez une enveloppe dans chaque main pour moi. Voilà qui est fait. Merci. Vous avez toujours le petit morceau du billet Voilà. Première enveloppe contient la cigarette, que je désire fumer, bien sûr. Si j'ai un briquet, à moins que vous en ayez un. Enfin, général, je... vous en aviez un, mais je comprends, le voilà, oui, il est là. Dans la cigarette, je vais vous demander de faire un pas en arrière, que toute la salle puisse bien vous voir, merci. Dans la cigarette, il y a ici du tabac. Attention au portefeuille et attention à la montre, toujours. Après le tabac, c'est pas vrai, encore une fois. Allez, est ici, ne cherchez pas, monsieur, elle est ici. Ça fait trois fois ce soir, hein. Votre montre est à sa place, comme ceci. Dans la cigarette, il y a un petit morceau de papier. C'est un billet de 10 000 francs. D'ailleurs, je crois qu'il appartient à un autre monsieur ici. Il en manque un petit morceau. Vous avez gardé le petit morceau Oui, alors vous le mettez dans le coin et vous regardez que les numéros s'accordent bien. Autrement dit, le même billet, le même morceau, qu'est-ce qu'il y a Les lunettes, elles sont là, monsieur. Elles ne se cherchaient pas, elles sont là. Vous mettez les lunettes et vous regardez que les numéros s'accordent bien. Le même billet, merci. Il est quelle heure Nous avons... Ça y est, c'est pas vrai. Encore une fois, allez là, monsieur. Ça fait trois fois ou quatre fois Je ne les compte même plus maintenant. <rire> non, ce n'est pas un hold-up, monsieur. Vous vous détendez, c'est tout ce que je vous demande. Là, vous êtes mieux sans lunettes. Hein. On les met dans votre poche ici. La ceinture est toujours à sa place. La ceinture, hein. Merci, monsieur. Vous inquiétez pas, je vous demande. Vous inquiétez pas. Dans la deuxième enveloppe. Un petit morceau de papier collant pour réparer le billet de 10 000 francs de ce monsieur. Voici, on met le papier collant dans le, dans le coin du billet, comme ceci. Voilà qui est fait. On le plie deux ou trois fois. Vous le remettez dans votre portefeuille. C'est beaucoup plus sûr. Portefeuille, il est ici, monsieur. Cherchez pas, il est ici. Un bon conseil, vous avez beaucoup d'argent. Ne mettez jamais une telle somme d'argent dans un si petit portefeuille si vous avez l'intention de le mettre dans cette poche ici. Je sais que je vous déroute un peu, mais c'est normal. Rappelez-vous que vous avez toujours votre montre, monsieur. La montre est toujours à sa place. Je re... Elle est toujours là. Merci. Vous prenez le portefeuille. Portefeuille dans la main droite. Merci, monsieur. Vous faites... Non, vous dans la main droite, vous le gardez. Dans la main droite. Vous faites attention à la montre qui est à sa place ici. Voilà qui est fait. En douceur, on reprend le portefeuille. On le met ici. Vous gardez la main dessus. C'est terminé. Merci, monsieur. Tout le monde applaudit bien fort. Il a tellement été gentil. Je ne sais pas combien il a, mais en fait, monsieur, 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 monsieur. Je suis navré, mais vous avez oublié votre argent ici. Attendez, c'est pas fini parce que j'ai encore deux, trois petits trucs comme ça qui vous appartiennent, les lunettes, comme ça. Merci, monsieur. J'en ai encore un autre ici. Ça y est, voilà qui est fait. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Attendez, c'est pas fini, j'ai encore des cigarettes ici. Voilà, j'ai encore un autre ici. Voilà. Merci, monsieur. Tenez ici encore deux, trois petits trucs. Voilà, c'est terminé. Tout le monde, tout le monde, applaudissez-le bien pour lui. Vi skal så forsøge at fortrylle vores publikum. Ah, det bliver ikke svært. De ser så fortryllende ud alle sammen. Har jeg ikke ret? Jo, jo. men... Nu skal de se, jeg vil lave en kort kunst. Og nu kan de se, at det er et ganske almindeligt kortspil, ikke? Jo, det ser sådan ud. Ja, de siger jo, de siger jo, de er ikke sikre. Jeg sagde, det så sådan ja. ud. Ja, men så kan de se bedre der, at ja
bede dem om at trække et kort og se på det, men de må ikke vise mig det ligegyldigt hvor. De tager bare et kort ære, og så skal de vise publikum det på den måde, det er billedsiden ud af, og sørge for, at jeg ikke ser det. Har de set det, mine damer her? Udmærket, pas på, at jeg ikke ser det. Fruer vil det være svært at give med kortet tilbage, læg det her øverst på spillet, øverst på spillet. Tak skal det her. Pas nu på, at jeg ikke laver noget hokus pokus. Man ved aldrig. Nej. Nu skal de se, jeg, jeg blander lige kortene, for jeg er sikker på, at det kommer ind i spillet. De ser, de ser så skeptisk ud. Hvad? Tror du ikke på det? De må gerne selv blande dem. Ja, blande dem på gamle dags manér. Ja, 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 ja. De, 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 de bliver en dygtig lærerlig. Ved du hvad? De skal have det med alle sammen. De er dygtige til at trylle. Ja. Er vi nu sikre på, at det kort, de trak, det er i spillet? Det håber jeg, det er. Håber? Ja, ja. Tal nu lige og se efter. Lad være med at give mig nogen oplysninger om, hvis jeg, det er det sådan noget. Jeg ved godt, hvad de har trukket, frue. De har trukket en knægt. Nej, det har de? jeg ganske bestemt ikke. De ser, jeg så, de ser, jeg de ser så glade ud. Så er jeg de, at denne kort kunst, den går ud på, at jeg skal bindes for øjnene. Nu beder jeg dem om at se. Kan de kigge igennem det? Nej. Og hvad siger de på den anden side? Heller, Heller ikke. Og så holder de bindet der, og så tager jeg lige en briller af, for jeg må jo ikke se. Jo, jeg skal gøre det meget mere mystisk. Nå. Et lommertørklæde her. Lægger jeg pænt sammen. Sådan. Og nu en gang. Se, det her er umuligt at se igennem. Og når jeg nu får det der på, så kan jeg heller ikke se. Hvad vil det? Ja. Og så binder de to knuder efter behag. De skal selv løse det op efter, efter på. Så binder jeg sløjfe. Ja. Er, det, er det god? Nej, ikke god. Er den ikke god nok? Tak skal I have. Er den der? Ja. ja, ja. Siger de, nu vil jeg bede dem om at give mig deres højre hånd. Der står de. Ikke ben. Hånd. Der er den. Ja. Ja. Og så må de tænke intens på det kort, de træk. Og de ved sådan nogenlunde, hvor det ligger i spillet. Ikke? Jo. jo. Her. Nej. Her. Ja. De er ikke nervøse, vel? Jeg ved ikke aldrig med dem. Ja. Men så begynder vi. Ja. Hvor er det? Her. Så, så, så sommertider lykkes det, og sommertider lykkes det ikke. Forhåbentlig så, så lykkes det, Jesper Dan. Ja, kom, kom, kom. Ja, ja. Hvad hed det kort i træk? Det var Hjertedame. Ja, det er Hjertedame. Ja. <laughs> Thank you.
Creaties. Niet zo goed alleen maar. Ik vind hem wel leuk. Even goed opletten. Verder. Vier vrouwen. Eigenlijk heb ik dat ding met drie doen, dus die heb ik eigenlijk niet nodig. Want ik heb hem met drie geoefend. En daarmee zal ik hem doen. Ik schud ze nog een beetje. Niet erg nodig natuurlijk. Want 
Dat ze daar. Als ik deze hier onderop stop. En ik blaas hier even op. En ik keer hem om. Dat is een 2. Ik blaas hier op. Dat is een aas. En ik blaas hier op. En dat is een 3. 1, 2, 3. Is je opgeroepen? segment on this magic palace for you I would like to pay tribute to all those fabulous magicians you've seen before with those silent acts music on the background and producing those marvelous things from thin air I have already produced this handkerchief from thin air but now watch this is a very difficult trick normally I have 36 piece orchestra on the background <laughs> It's not much, but it's a good beginning, don't you think? I mean, at least at this stage, I don't have to clean cages. Ha, ha, ha. That was a good joke in Holland when I did that in Dutch. I have a trick for you. <laughs> I have a trick for you that's really marvelous. A cart trick. How else? This is a cart trick. You can tell so by looking at the cart. This is a reversed ace of diamonds. It is slightly reversed because on the back of this ace of diamonds, I have another card, the four of diamonds. On the back of the four of diamonds, I have another card, it's the three of diamonds. On the back of the three of diamonds, I have another card, it's the six of diamonds. In other words, it's an ace, a four, a three, and a six, all at the same time. Okay, you all know how this works. You see, when I say this is an ace and there is a three, it's actually a very simple kind of trick, you know, because here's an ace and there's a three because it simply is a two, you see. On the other side, it's a four over here and a six over there because it really is a five. So it's a five and a two. It's a very stupid trick. 
I'll do it. I'll actually explain to you how to... Thank you, ma'am. I'll actually explain to you how this works. It's very simple. You take a shoebox and you glue the top to the bottom. Of course, you must take the sides away, otherwise you should eat too much glue. And then <laughs> you take these little things they call pasties. You find them in some naughty stores. And you put these pasties on there, two on this side, of course. And then when you say this is an ace, you hold it like that. If you say this is a three, you hold it like that. If you turn the card around and you go like this and you say it's a four, you hold it like that. It's covering, of course, the spots people are not supposed to see. And you hold it on this side when it's a six, you see, because now it looks like it is a six, but it really is a five, as you probably remembered from when I was talking about it before. Let me do it one more time for the slow ones in the audience. There's a two. I mean, this is the three. It looks like, be sure to hold your hand there, otherwise you give away the trick, and there's no sense doing the trick whatsoever. Why are you doing a guy run? Make it a, a six that way, because you have three over there and three over there, because the people do not know that you have something under that that is not supposed to be there. You don't know what I'm talking about. Okay, I'll show you the rest of the card. This is the ace. You see, here's the ace. And on the other side, of course, you hold your hand like that. Otherwise, you give that spot away again, too. So in other words, what you do is you do it exactly as I told you. So if you have this on tape, now you can look back at it and remember exactly how I did this. And that's how I did this trick. Thank you very much. Thank you. Thank you. I would like to, I would like to do a little puzzle with you. Why is he there? That's the puzzle. <coughs> no, I have a rope over here. This is a rope trick. These tricks have wonderful names, folks. This is a rope trick, a rope with one middle and two ends. Now watch. Actually, it is a rope that has two middles, one over there and one over there, and one end. That didn't fool you, I'm sure, but this may. Watch. I have now one, two ends, and one, two middles. That didn't fool you either. I could tell by the applause. Watch. This is better. One middle. One, two, three ends. That's different. Now I'll do it one more time. I take this one end up and I have one, two middles and two ends. If this is not puzzling enough, I'll do it one more time in a different fashion. Now I have a rope that has one middle and one, two, three, four ends. And that's really a puzzle because as you remember, I started off with a rope that had one middle and two <coughs> ends. And that's the rope puzzle. Thank you very much. Here's something you don't see every day. Well, maybe you do, I don't know where you go. This is, um, this is not a magic trick. This is a self-defense weapon. Doesn't really work, but nobody will come near you when you walk around like this all day long. As you can tell, it's red, it's yellow, it's green, and it's blue. I'm telling those colors in case you're watching this dumb thing in black and white. When I pull up on the yellow ball, the green ball goes up. When I pull up on the blue ball, the red ball goes up. Nothing strange about that. Nothing strange about the whole thing, but it kept me out of the army. <laughs> When I, pull up on this yellow ball, when I pull up on this yellow ball for a second time, this becomes longer, that becomes shorter. When I pull up on the blue one for a second time, this becomes longer, that becomes shorter. That makes you think those things are connected, doesn't it? True. This one is connected to that one, which is connected to this one, which is connected to that one, which is connected to this one, which is connected to that one, which is also connected to this one, which is connected to that one. I can do this all afternoon until you like it. This is connected to this one, which is connected to this one, which is connected to this one, which is connected to that one, connected to that one. There's a long one, there's a short one, there's a long one, there's a long one. <laughs> There is a tired one. Come on. <laughs> when I pull this thing apart, there's no connections whatsoever. That makes you think it's magic. I can start all over simply by letting this one go in like that. This is now attached to this, which is also attached to that, which is attached to this, and to this and to that, which is also attached to this and to this. I have no idea how I do this. <laughs> you have no idea why I do this. <laughs> I do know I sell these after the show, folks in the audience in the studio here for $3.95. But there's no directions because I have no idea how the heck this thing works, and that's it. Thank you very much. Now, now for my final pièce de résistance. Isn't that wonderful? That's French. Of course, some of you people in this country know what that means. Pièce de résistance. That means if the act is not good by now, then forget the whole thing. I'm going to invite somebody up from the audience, a young man who's sitting right over here. Why don't you come over here and stand on this side and tell us all who you are. What's your Hi, name? Murray. Murray, nice to meet you, Murray. Murray, look at the camera, say hello to your mom. Hi, Hi mom. mom. <laughs> Murray, do you like car tricks? Sure. Good, because if you didn't, we'd both be in trouble. I have a car trick. Have I got a car trick for you? This is an interesting trick. I would like to get serious for a moment. That's enough. Now, uh, <laughs> a deck of cards, Murray. Kept in a little box. Would you hold the box, please? I have this deck of cards. I want you to take out any card as long as it's the right one. Please go ahead. Are you sure that's the card you want? Take sure. the cards, look at the card, give me the box back. 
Thank you very much. Look at the card. Show the card to the camera. I will not look. Is the camera looking at the card? How strange. I didn't know the camera had eyes. <laughs> Put the card back in the deck anywhere you want, Mary. This is real magic. I don't know how I do this. As I said before, I don't know why I do these things. Now, this is an interesting trick. Actually, I hate card tricks. Do you? <laughs> I'll show you what I'm going to do. I have a pin, a safety pin over here. Now, why don't you take the safety pin, open it up, and test the pin for its validity. In other words, see if it's indeed a pin that is supposed to be a pin. Mm -hmm. Right, it's a pin. Now, I want you to take the deck of cards back. I want you to take your card out. This is a long trick, folks, but that's the way it goes with good ones. I want you to take the cards out, and I want you to look for your card that you just had. Take the pin and stick it through the card twice so that you pin the card to the, 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 the pin to the card. Okay. Was that too difficult? For no. I'll take the box again. Thank you. I like boxes. <laughs> Put them in my pockets. All right. Take the cards and put the pin through the cards, and then I'll show you what happens. The reason why I do this is because I have this enormous magnet coming in, and this magnet is then going to it's find it's the... It's not here. It is what? It's not here. Would you show the cards to the camera and show that the card is not there? I mean, I don't understand. You put it back into the deck, didn't you? Yeah. And you did not take it out, put it in this pocket, put it no. over... You did not? No. Hmm. May I have the pin, please? Sure. Would you like the box back? Sure. Would you put the cards inside the box? I wish I had had a trick here. <laughs> Would have been a very good trick, but I tell you what we'll do. We'll stick the pin back in the box and close the box. And then I think if you say the magic word, magic palace, then something will happen because the pin will be inside the card. Would you say magic palace? Magic palace. Would you open the box, please? Find the card with the pin stuck through it. And that card happens to be your card. There's uh, no card with the pin stuck through it. Look, Dale, where's the pin? <laughs> There's no pin. There is no pin. Now, what did you do with the pin? First you make the card go, then you make the pin go. I... Dale, I want to talk to you for a second. That's not the right way to do it, you know. Mm -hmm. See, I want the people in the audience to look at my back right now because that's terribly important for some particular reason. Because mm -hmm. my back, my back, as I go further upstate here, my back is clean, isn't it? Mm -hmm. Now, remember you had a card. Yeah. What was the name of your card? The Ten Estate. What was the name of the pin? George. Well, huh? George. George, would you look at my back, please? Is there a card on my back? Yes. Is there a pin in the card? Yes. Would you see that that card is pinned to the back? Yes. Would you take it off? Would you take the pin, loosen it up? Mm -hmm. Take it off and see if that is the Ten of Spades. Show it to the audience. Thank you very much. Gele, 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 gele. Gele, 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 g